இறைவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக எழும்பி பிரகாசியின் வழி வந்தது இந்த ஊழிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு கடந்து செல்வோம் ஏசுவோ மகிமைப்படுவார் ஆண்டவருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் கடந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் வெறுமையாக்கி தேவனுக்கு சமமாக இருந்தும் கூட தம்மை வெறுமையாக்கி மனுஷனுடைய பாவசாப ரோகங்கள் நீக்கி அவன் ரட்சிப்பின் அபிஷேகத்தை பெற்று ஆசிரிக்கப்பட்டு பரலோகத்திற்கு என்னோடு கூட வர வேண்டும் என்பதற்காய் இயேசு எவ்வளவாய் நிதானமாய் பொறுமையோடு நீதியோடு அவடைய பிதாவின் இடத்தில் ஒப்பு கொடுத்த சாட்சியின்படி காரியங்களை நிறைவேற்றி கொடுத்தார் என்பதை பார்த்தோம் கத்தருக்கு மகிமையும் கனமும் உண்டாகட்டும் இயேசுவுக்கே மகிமை கடந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் சொன்னது போல அவர் அந்த தாங்க இயலாத அந்த பயங்கரமான கோர கொடூரமான காரியத்தில் இருக்கும்போது ஒரு விரலை நீட்டியிருந்தால் உலகம் அன்றே அழிந்திருக்கும் நீங்களும் நானும் ரட்சிப்பை பெற்றுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட கருணை தேவன் ஆகவேதான் எந்த மனுஷனோ எந்த தெய்வங்களோ இப்படிப்பட்ட உபத்திரவ நேரத்தில் பிதாவினிடத்திலே பிதாவே இவர்களை மன்னியும் இன்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்கள் என்று தம்மை அடித்து துன்பப்படுத்தின மரணத்துக்கு ஏறுவான நிலைமையிலே தள்ளப்பட்டவர்களுக்காக பிதாவினிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டிருக்க மாட்டார் அப்படிப்பட்ட உருக்கமான இரக்கமுள்ள தேவன் அப்படிப்பட்ட இரக்கமுள்ள தேவனை அண்டி கொண்டால் நம்முடைய வாழ்நாள் எல்லாம் தேவனுடைய பிரதான ரட்சிப்பின் ஆசிர்வாதத்தோடு கூட ஜீவிக்கலாம் ஆகவேதான் நான் அப்படிப்பட்ட தெய்வ பிரதான ஆசிர்வாதங்களை நான் ருசித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே இந்த ஆலயம் கட்டியிருப்பது தேவனுடைய விளையிற பெற்ற உன்னதமான கருவையில் ரெண்டு ரெண்டு தொண்ணூற்றி ஒன்று அன்று இந்த ஊழியம் இயேசுவின் கேபா ஜெபபிடு என்கிற ஊழியம் தொடங்கப்பட்டது ஆகவே அன்ற நாள் முதற்கொண்டு ஒன்று குறைஞ்சிய முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்து முதற்கொண்டு கடைசி மட்டும் உள்ள வசனங்களின் படியாக என்னை நடத்துகிறார் இந்த வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஆண்டவர் அழைத்தபடி ஊழியத்திலே செயல்படத் தொடங்கினேன் எத்தனையோ பேர் அடித்து துன்பப்படுத்தினார்கள் நீயே குருடனாக இருக்கிறாய் உனக்கு என்ன மதத்தை பரப்பி கொண்டு இருக்கிற காரியம் உனக்கு என்ன என்று ஆனால் ஆண்டவர் எனக்கு ஜீவனை கொடுத்தார் மரண வயிற்று வழியிலிருந்து விடுதலை கொடுத்தார் உண்மையான தேவன் இயேசு என்பதை அறிந்து கொண்டேன் ஆகவே தான் அது நிமித்தமாக நான் ஜெபித்த போது ஆண்டவரே என் பாவங்களை மன்னியும் என்று சொல்லி நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டு பதிமூன்றாம் வசனத்தின்படி அறிக்கை பண்ணின போது வயிற்றிலும் எலக்ட்ரி ஷாக் போல அடித்தது ஆகவே உடனே சகமானே அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் உண்மையான கடவுள் இயேசு மாத்திரமே என்று உணர்ந்தேன் ஆகவே இன்றைக்கு உலகத்திலே வாழுகிறவர்கள் அத்தனை பேரும் அரசாண்டு கொண்டிருக்கிறவர்கள் அத்தனை பேரும் பிள்ளைகளை பள்ளியில் சேர்த்தாலும் சரி ஆட்சியாளர்கள் ஆளுகிறவர்கள் அவர்கள் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணினாலும் சரி இயேசு பிறந்த தேதி வருஷங்களை போட்டால் வெளியே அவர்கள் காரியங்கள் செல்லுபடியாகாது எல்லாம் ஜீரோவாகி போகும் த ரெயில் ஆஃப் காட் இஸ் தி கீம் அண்ட் கீப்பி கிறிஸ்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துக்கு பின்னே இதுதான் ரெக்கார்டு கிறிஸ்துக்கு முன்னே ஆதியில் தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார் என்று பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துக்கு முன்னே உலகம் இருட்டாக காணப்பட்டது உலகமெல்லாம் தண்ணீராக காணப்பட்டது தண்ணீராக இருந்த அந்த தண்ணீர் மேலே ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் கிறிஸ்துவானவர் பிதாவானவர் அவர் தான் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்றார் வெளிச்சம் உண்டாச்சு இந்த தண்ணீர் எல்லாம் ஓரிடத்தில் சேரவும் வெட்டாந்தரை ஆகவும் கடவுது என்று சொன்னார் அப்படியே ஆயிற்று உலகத்தில் இருக்க தண்ணீர்லாம் ஓரிடத்தில் சேர்ந்தபடினாலே சமுத்திர கடல் ஆயிற்று ஆகவே தான் உலகத்தில் இருக்கிற தண்ணீர்லாம் ஓரிடத்தில் சேர்ந்தபடினாலே சமுத்திரம் இவ்வளவு ஆழம் என்று சொல்லி கணிக்க முடியாத அளவுக்கு மக்களுக்கு நிலைமை இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட உன்னதமான தேவன் இயேசு இதுதான் கிறிஸ்துக்கு முன்னே இருக்கிற வரலாறு ஆகவே தான் ஆண்டவர் ஆவியா இருக்கிற ஆண்டவர் மண்ணினாலை மனுஷனை உண்டாக்கி அவன் நாசியில ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார் மனுஷன் ஜீவ ஆத்மாவானான் தேவன் பூமியின் மண்ணை எடுத்து மனுஷனின் நாசியில சுவாசத்தை ஊதினார் மனுஷன் ஜீவ ஆத்மாவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் ஆதாம் தேவாலை உண்டாக்கி அதன் நிமித்தமாக இத்தனை கோடி மக்கள் உலகத்தில் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக பிறந்திருக்கிறார்கள் அதுதான் ஒன்றே குளம் ஒருவனை தேவன் என்று சொல்லுகிற காரியம் அறிஞர் அண்ணாதுரைவர்கள் வேதத்தை வாசித்தவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் 
ஆகவேதான் அவர் ஒன்றே குளம் ஒருவனை தேவன் என்று சொல்லி வேதத்தை வாசித்து சொன்னார் வேதத்தை படித்தபடினாலேதான் எதிர்கட்சிக்காரர்களுக்கெல்லாம் அரசியலுக்கு விரோதமாக பேசுகிறவர்கள் உண்மையானவர்களுக்கு நீதியாக உள்ளவர்களுக்கு எதிர்ப்பதமாய் பேசுகிறவர்களை குறித்து தான் அவர் அப்படியாக வேதத்தை படித்ததினாலே சொன்னார் மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகையும் மணக்கும் என்று சொன்னார் ஆகவே நான் அரசியலையும் பிரச்சாரம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் கர்த்தருக்கு முற்றிலுமாக நான் என்னை அர்ப்பணித்தேன் கர்த்தர் என்னை மரணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கினபடினாலே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் ஆகவே தான் கவிஞர் கண்ணதாசெல்லாம் வேதத்தை வாசித்து பாடல் எழுதினான் சொல்லி கடந்த நிகழ்ச்சிகளை நான் சொன்னேன் இப்பொழுது நாம் வாசிக்கப் போகிற அந்த வார்த்தைகளை அவர் வேதத்திலே இருந்து படித்து தான் அந்த இயேசு காவியம் என்று கடைசியாக எழுதி மறித்தார் ஆகவே அவரும் ஒரு நித்திய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பார் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அதனால தான் ஆதியிலே தேவன் வார்த்தையாயிருந்தார் அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தார் யோவான் சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் இதைத்தான் கண்ணதாசன் எப்படி எழுதியிருக்கிறார் அந்த இயேசு காவியத்திலே தத்துவ ஞானம் புத்துயிர் பெற்றது யூத நிலத்தினிலே சத்திய வேதம் நிலைத்து நின்றது தாரணி மீதினிலே எத்தனை எத்தனை பிறந்தது இயேசு பிறந்ததிலே இத்தனை நாள் மானிடம் வாழ்வதும் இயேசு பிறந்ததிலே என்று எழுதியிருக்கிறார் லலோயா தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அப்படியாக கண்ணதாசன் மாத்திரமல்ல அந்த காலம் முதற்கொண்டு சித்தர்கள் எல்லாம் தேசுவை குறித்தே பாடியிருக்கிறார்கள் பாரதி பாடினான் ஈசன் பிறந்தார் மாண்டார் உயிர் மூன்றாம் நாளில் உயிர் தெழுந்தார் என்று எழுதியிருக்கிறார் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இப்படி இருக்க மனிதர்களெல்லாம் மெய்தேவனை மறந்து எவ்வளவாய் பொய் தேவனை ஆராதித்து பொய்யான காரியங்களை பேசி மக்களை பொய்யர்களாக்கி மூடத்தனமான காரியங்களை வளர்க்கிறார்கள் எத்தனை ஒரு வேதனையான காரியம் ஆகவே தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தேவன் ஆதியிலே வார்த்தையாயிருந்தார் அந்த வார்த்தை தான் எரிட்டாயிருந்த உலகத்தை வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று வெளிச்சமாக்கினார் ஆகவே தான் இயேசு ஒளியாயிருக்கிறார் நானே மெய்யான உலகத்தின் ஒளி என்று சொல்லியிருக்கிறார் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆகவே அவர் தேவனாயிருந்தார் அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது தேவனிடத்தில் இருந்து வார்த்தை தான் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொல்லி உண்டாக்கினார் வெளிச்சத்தை இருட்டாயிருந்த உலகத்தை பகலை ஆழ்வதற்கு சூரியன் உண்டாக கடவுது இரவை ஆழ்வதற்கு சந்திரன் உண்டாக கடவுது என்றெல்லாம் பேசி பகலையாள சூரியனையும் இரவையாள சந்திரனையும் உண்டாக்கினார் பகலுக்கு பெரிய சுடர்களையும் இரவுக்கு சிறிய சுடர்களையும் உண்டாக்கினார் இந்த வேதம் முழுவதும் வாசித்தால் தேவன் படைத்த வரலாறு தெய்வ வரலாறு உண்மையான வரலாறு தெரியும் ஆகவே ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னால் குறிப்பாக ஒரு ஒரு லாயர் சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கும் பொழுது தான் புரிகிறது அதே போல தான் ஒரு சப்ஜெக்ட் படித்தால் தான் வக்கீலுடைய காரியம் எப்படி என்று புரியும் ஒரு சப்ஜெக்ட் படித்தால் தான் மருத்துவருடைய காரியம் எப்படி எப்படி செயல்பட வேண்டும் பிணியாளிகளுக்கு என்று புரியும் அப்படி போல ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்காமலேயே இந்த உலகம் உலகத்தை ஆளுகிறவர்கள் அத்தனை பேரும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மதவாதி மதை த மதத் தலைவர் மதம் கிறிஸ்துவ மதம் கிறிஸ்துவர் மதம் மதம் என்று சொல்லி இயேசுவை எவ்வளவாய் அவமானப்படுத்துவதோடு இழிவுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இயேசு அண்டையில் வரக்கூடியவர்களை இழிவுபடுத்தி பேசுகிறார்கள் இயேசு அண்டையில் எப்படி வருகிறார்கள் மெய்யான தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறார்கள் இயேசு அண்டையில் அற்புதத்தை அதிசயத்தை பெறுகிறார்கள் அவர்கள் இயேசு அண்டையே வருகிறார்கள் ஆகவே தான் இயேசு மெய்யான தேவன் என்று அறிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு அவரையே பணிந்து கொள்ள தொழுது கொள்ள அவர்கள் முன் வருகிறார்கள் ஆகவே நானும் வயிற்று வழியினாலே பாதிக்கப்பட்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு சுகம் பெற்றதினாலே தான் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நான் சாட்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அவருடைய வார்த்தையை பிரசங்கித்து கொண்டிருக்கிறேன் உண்மையாகவே அவர்கள் அநேகருடைய கண்கள் இயேசுவை அறியாத கண்கள் எல்லாம் குருடாய் காணப்படுகிறது ஆகவே இருதய குருடர்கள் எவ்வளவா இயேசுவை அவமதிப்பார்கள் இருதயம் திறக்கப்பட்டவர்கள் மதத்தை பற்றி பேச மாட்டார்கள் மதம் என்று இருளான காரியத்தை பேச மாட்டார்கள் இருதயம் திறக்கப்பட்டவர்களெல்லாம் நீதியாய் பேசுவார்கள் நீதியாய் செயல்படுவார்கள் அதுதான் கர்த்தருக்கு மகிமையான காரியம் ஆகவே தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மதிகட்டவன் தன் தேவன் இல்லை என்று தன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளுகிறான் என்று வேதத்தில் இருக்கிறது ஆகவே மதியற்றவர்கள் தே உண்மையான மெய்யான தேவனை குறித்து அசட்டை பண்ணுகிறார்கள் அலட்சியம் பண்ணுகிறார்கள் அற்பமாய் நினைக்கிறார்கள் 
மெய்யான தேவன் சொல்லுகிறார் நானே வழியும் நானே சத்தியம் தீவனமாக இருக்கிறேன் என்னால் எல்லாமல் உங்களுக்கு வேறொரு தேவனை கையாளை உருவாக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் மெய்யான தேவன் அவர் வழியில சோதர அநேக ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை வேதத்திலே சொல்லி வைத்திருக்கிறார் அநேக குடும்பங்களில் சமாதானமற்ற நிலைமை நிம்மதியற்ற நிலைமை எத்தனை சந்தோஷமற்ற காரியங்கள் நடக்கிறது பாவங்கள் நடக்கிறது முன்னதான நிகழ்ச்சியிலே அதிகமாய் சொல்லியிருக்கிறேன் வீடுகளிலே படம் பார்க்கிறார்கள் சினிமா காட்சி தாய் பிள்ளைகள் கணவன் எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்கிறார்கள் அந்த பார்க்கிற வேளையில ஆபாசமான காட்சிகள் வரும்போது அதை ரசிக்கிறார்கள் அந்த ஆவி அங்கே செயல்படுகிறது விபச்சார் ஆவி பெண்டு பிள்ளைகளை உள்ள பெரிய ஒரு குடும்பங்களாக இருந்தாலும் வயது நடு வயதாக இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலும் சரி அந்த காட்சிகளை பார்க்கும் பொழுது விபச்சார ஆவி உள்ளத்திலே பாய்ந்து விடுகிறது அந்த விபச்சார ஆவினாலே கணவன் பிள்ளைகளை கூட வி மறந்து விட்டோடி போய்விடுகிறாள் இவ்வேறு ஒருவனுடைய இடத்தில் எந்த மனுஷனாலும் பாவத்தை நீக்க முடியாது கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் பாவத்தினாலே வியாதி வரும் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை ஆகவே இன்றைக்கு சினிமா மூலமாக மதுக்கடை மூலமாக பாவங்கள் பெருக்கெடுக்கிறது ஆகவேதான் அநேகர் பாவத்திலே விழுந்து தத்தளிக்கிற நிலைமைக்கு அவல நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் பாவத்தி நிமித்தமாகத்தான் இன்றைக்கு வாலிப பிள்ளைகள் பாவத்திலே விழுந்து சினிமா மூலமாக உணர்ச்சியான காட்சிகளை ஆபாசத்திலே தூண்டிவிடப்பட்டபடினாலே அந்த காட்சிகளினாலே வாலிப பிள்ளைகளுக்குள்ளே இச்சை உண்டாக்கி எவ்வளவாய் பாவத்துக்குரிய காரியங்களை செய்ய முற்படுகிறார்கள் பாவத்தை செய்யும் போது அவர்கள் தன்னையே மறந்து விடுகிறார்கள் படிக்கிற காரியங்களையும் மறந்து விடுகிறார்கள் தாய் தகப்பனை மறந்து விடுகிறார்கள் கஷ்டப்பட்டு கடினப்பட்டு உழைத்து பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறார்களே அப்படி பெற்றோரையும் மறந்து விட்டு பாவமான காரியத்தில் விழுந்து விடுகிறார்கள் அப்படித்தான் இன்றைக்கும் வாலிபர்கள் வாலிப பிள்ளைகளெல்லாம் போய் காதல் காதல் என்று போகிற நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகிறது பாவம் இந்த பாவத்தின் சம்பளம்தான் மரணம் ஏச சொல்லியிருக்கிறார் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே தான் இன்றைக்கு காதலிக்கிறவர்கள் தோல்வியானவர்கள் காதலிலே தோல்வியுற்றவர்கள் எல்லாம் எவ்வளவாய் அவர்கள் வேதனைப்பட்டு தத்தளித்து தற்கொலைக்கு போய்விடுகிறார்கள் ஜாதி பேதங்கள் இவர்களை பிரிவினைக்குள்ளாக்கப்பட்டு ஒருவருக்கொருவர் விரும்பின எவ்வளவா ஆசை அன்போடு சந்தோஷமாய் மாம்ச சிந்தையோடு பழகினவர்கள் பிரிவினைக்குள்ளாக்கப்பட்டு அவர்கள் தத்தளிக்கிற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு சாத்தானுடைய கிரியனாலை தள்ளப்பட்டு தற்கொலைக்கு போய்விடுகிறார்கள் ஆகவே தான் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று பார்க்கிறோம் ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறது ஒருபோதும் பொய்யாகாது கத்தர் அத்தனை வார்த்தைகளையும் சொல்லி வைத்திருக்கிறார் இது மதம் அல்ல இது ஞான மார்க்கத்தின் சத்திய வழி ஞான மார்க்கத்தின் சத்திய வழியை ஒழிய இது மதம் அல்ல மதம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் உண்மையாகவே அந்த வேதத்தில் வாசிக்கிறபடியாக மதிகட்டவன் தன் இருதயத்தில் தேவன் இல்லை என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறான் என்று வாசிக்கிறபடிதான் அந்த வசனத்தின்படி தான் காரியமாகும் ஆகவே தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் நான் என்னை பார்த்து அநேகர் ஆயிரம் முறை குருடன் பேசுகிறான் மதத்தை பரப்புகிறான் என்று சொன்னாலும் எனக்கு கவலை இல்லை அதை பற்றி நான் சரீரத்திலே தான் குருடனாயிருக்கிறேன் என் இருதயத்திலே கிறிஸ்துவின் ஆவி கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவின் ஆவினாலே என் இருதய கண்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மனுஷனுக்கு சரீர கண்களை விட இருதயத்தின் கண்கள் தான் அவசியம் ஏனென்றால் இருதயத்தின் கண்களில் இருந்து தான் பல காரியங்கள் தோன்றுகிறது பல எண்ணங்கள் உதயமாகிறது ஆகவே தான் இதயத்திலே பொல்லாத சிந்தைகளும் பொல்லாத தீமையான காரியங்களும் விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் அக்கிரமங்களும் பகைகளும் கொலைகளும் கொள்ளைகளும் சண்டைகளும் பிரச்சனைகளும் செய்வனைகளும் சூனியங்களும் பொய்யான காரியங்களும் ஒருவர் மீது வீணான பழி சுமத்துதலும் இப்படி பல தீமையான காரியம் வருகிறது கலாத்தேர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்பார்களே என்னால் பதினேழு வகையான தீமையான காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தனை தீமையான காரியங்கள் நிறைந்த இருதயம் உள்ளவர்கள் எல்லாம் குருடர்கள் இருதயத்தின் குருடர்கள் அந்த தீமையான காரியங்கள் செய்யாதவர்கள் அந்த தீமையில விழாதவர்கள் உண்மையாகவே கர்த்துடைய வசனத்திலே நீதிமானாக்கப்பட்டவர்கள் ஆகவே கர்த்தரின் வசனத்திலே பிறந்தவர்கள் அவர்கள் உத்தமர்கள் நீதிமான்கள் அவர்கள் வழியிலே தீமை இல்லை அவர்கள் வழியிலே நன்மையான ஈவுகள் காரியங்கள் இயேசு சொன்ன வார்த்தையின்படி எந்த நன்மையும் எந்த ஈவான இரக்கங்களும் அன்பும் எல்லாம் பரத்தில் இருந்து சோதியினால் உண்டாக்கப்பட்டு வருகிறது அத்தனை சோதியான பிதாவாயிருக்கிற அந்த இயேசுவாயிருக்கிற 
இருக்கிற அவருடைய கிருவையின் வார்த்தையினாலே பாவமெல்லாம் ஒழிந்து சாபமெல்லாம் நீக்கப்பட்டு தேவனுடைய விளையாடப்பட்ட ரட்சிப்பின் அபிஷேகம் அந்த இருதயத்திலே வரும் அப்பொழுதுதான் தேவ பிரதான ஆசீர்வாதம் ரட்சிப்பின் ஆசீர்வாதம் உண்டாயிருக்கும் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த உலகத்திலே நீ ஆடம்பரத்தோடு கூட வாழலாம் பங்களா கார் என்று நீ வாழலாம் எத்தனையோ விபச்சாரம் பேசித்தனம் பண்ணி மாம்ச சிந்தையில ஆம் உல்லாசமாக நீ பவனி வரலாம் ஆனாலும் உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு உன் ஆத்மா அந்த லோகத்திற்கு வர வேண்டும் அதுதான் கர்த்தர் விரும்புகிற காரியம் ஆகவே தான் சொல்லுகிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே இந்த உலகம் அழிந்து போகிற உலகம் உன் ஆத்மா அழியாதது ஆகவே தான் த சோல் லைஃப் இம்பார்ட்டன்ட் ஆகவே உடைய ஆத்மா நிரந்தரமானது முக்கியமானது சரீரம் மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி விழுந்து போயிடும் அது ஒன்றுமில்லாமல் அழிந்துவிடும் மலரை போலதான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது ஒரு நொடி பொழுது சிந்தித்துக் கொள் இப்ப ஆண்டவர் வழியில வருவாயானால் ஆம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு நொடி பொழுதில இமை பொழுதில ஆம் உன் சரீரம் மறுரூபமாக்கப்பட்டு உன் அழகான சரீரமாய் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அந்த லோகத்திற்கு கடந்து செல்ல போக போகிறாய் இயேசு அழைத்துக் கொண்டு போக போகிறாய் அப்படிப்பட்டதான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஆண்டவர் மதத்தை தோற்று வைக்கவில்லை ஞான மார்க்கத்தின் சத்திய வழிதனை அவர் சொல்லி ஆத்மா ரட்சிப்புக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே அவர் ஜீவனை கொடுத்தபடினாலே அவரை ஏற்றுக்கொள்வாய் என்றால் உன்னுடைய இரட்சிப்பு அந்த லோகத்திற்கு போகும் அழியாத லோகத்திற்கு அந்த லோகத்திற்கு இயேசுவோடு கூட போய் எப்பொழுதும் ஆண்டவரை ஆர்ப்பரித்து பாடி மகிழ்ந்து கொண்டே இருக்க போகிறோம் அந்த லோகத்திற்கு தெய்வன் அழைக்கிறார் ஒருவேளை நீ சொல்லலாம் எத்தனையோ பேர் என் காதாலை கேட்டிருக்கிறேன் அநேக தாசத்தார் முறை முதற்கொண்டு கலெக்டர் வரைக்கும் எத்தனையோ நன்மை இல்லாதவர்கள் ஏழை மக்கள் எத்தனையோ மக்கள் ரவுடிசம் கொலைகாலர்கள் எவ்வளவோ பேருக்கு நான் இயேசு மெய்யான தேவன் அவரை ஏற்றுக்கொள் ரட்சிப்பின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அவரை ஏற்றுக்கொள் உன் ஆத்மா நரகத்துக்கு தப்பிவிக்கப்பட்ட அந்த லோகத்திற்கு போகலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே அத்தனையிலும் அத்தனை பேரும் கேட்டிருக்கிறார்கள் என்ன செத்து போயிட்டா மனுஷன் முழிச்சு முழிச்சு பார்க்கிறானா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் அதற்கு ஆண்டவர் விளக்கமான காரியங்களை என் மூலமாக சொல்லுகிறார் உன் ஆத்மாவுக்கு நினைவில்லை நினைவிருக்கிறது சரீரத்திற்கு நினைவல்ல சரீரத்தை ஒரு கட்டிடத்தை போல அமைத்துதான் அதற்கு ஊதி இயேசு இயேசு என்று ஜீவனோடு கூட அந்த மூச்சை ஊதியிருக்கிறார் இயேசு என்கிற மூச்சை உனக்கு மண்ணினாலே உண்டாக்கி மனுஷனை உண்டாக்கி அவன் நாசையில் ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார் என்று வாசிக்கிற போது அந்த ஜீவ சுவாசத்தை இயேசு என்று ஊதியிருக்கிறார் எல்லா ஜனங்களும் மூச்சு சுவாசம் பண்ணுவதே இயேசுதான் அது நினைவில் இருக்கட்டும் இந்த சுவாசம் இந்த சுவாசம் இந்த ஆத்மாவின் சுவாசம் போகும் என்றால் நரகம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் நரகம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த ஆத்மா அந்த லோகத்திற்கு போகும் ஆ யார் விழித்து விழித்து பார்க்கிறாய் என்று கேள்வி கேட்க வேண்டாம் உனக்கு விளக்கமாக தேவன் கிருவை அளிக்கிறார் விளக்கமாக உனக்கு விளக்கு காண்பிக்கிறார் ஆகவே உனக்குள்ளே ஆத்மா இயேசு கொடுத்த ஆத்மா இருக்கிறதினாலே தான் உனக்கு நினைவு இருக்கிறது ஆகவே தான் காலையில் எழுந்தால் இன்றைக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் இன்றைக்கு என்ன நிகழ்ச்சி என்ன காரியம் என்ன செய்யலும் என்ன கணக்கு வீட்டு காரியம் என்ன என்றெல்லாம் சிந்திக்கிறாய் அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் என்று சிந்திக்கிறாய் அப்பொழுது என்ன செய்கிற நீ நினைத்தபடியெல்லாம் செயல்படுகிறாய் ஆண்டவர் கொடுத்த இயேசு என்கிற அந்த ஆத்மா உன்னிலே இருக்கிறதினாலே தான் அந்த நினைவு கொள்ளுகிறாய் இயேசு என்கிற ஆத்மா உன்னை விட்டு போய்விட்டால் ஆம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவருடைய வசனங்களை கை கொள்ளாவிட்டால் கிறிஸ்தவர்களானாலும் கிறிஸ்து அல்லாதவர்களானாலும் அவருடைய வார்த்தையின்படி நடக்காவிட்டால் அவர்களுக்கு கந்தகமும் அக்னியும் எரிகிற இரண்டாம் மரணமாகிய அக்னி கடலிலே பங்கடைவாய் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தெளிவாக ஆகவே உனக்கு விளக்கி சொல்லுகிறேன் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இயேசு உனக்கு கொடுத்த ஆத்மா இருக்கிறது நடமாடுகிறாய் அவ்வளவாய் காரியங்கள் நினைத்தபடியெல்லாம் செயல்படுகிறாய் அந்த ஆத்மா போய்விட்டால் ஒன்றுமில்லை உன் சரீரம் மண்ணிலே புதைக்கப்பட்டு அது ஒன்றுமில்லாமல் மக்கி மண்ணோடு மண்ணாய் மறைந்து போய்விடுகிறது ஆக அப்படிப்பட்ட சரீரம் உன்னுடைய என்னுடைய சரீரம் எல்லாம் ஆனால் நம்முடைய ஆத்மா நினைவு இருக்கிறது நினைவு இருக்கிறதுனாலே தான் நாம் சிந்திக்கிறபடியெல்லாம் செயல்படுகிறோம் அதே ஆத்மா நரகத்திலே வேதனைப்படும் போது அன்றைக்கு நினைவு வரும் கட்டாயம் நினைவு வந்தே தீரும் ஏனென்றால் அந்த ஆத்மாவினால தான் சிந்திக்கிறாய் செயல்படுகிறாய் கவலைப்படுகிறாய் எல்லாம் உன் எண்ணத்தின்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் ஆகவே தான் ஆத்மாவுக்கு நினைவுண்டு சரீரத்துக்கு நினைவு அல்ல இந்த ஆத்மா வெளிவந்த பிறகு சரீரம் 
தெய்வம் மண்ணோடு மண்ணாய் போய் விடுகிறது அதையெல்லாம் நினைத்து இயேசுவுக்கு உன்னை ஒப்புகொடுது ஆண்டவரே என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னியும் என் பாவத்தை மன்னிக்கிறதற்கு என் பாவத்தை போக்கி நரகத்துக்கு போகாதபடி அந்த லோகத்திற்கு நான் உம்மோடு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்காக ஜீவனையே கொடுத்து உயிரோடு எழுந்திருக்கிறீங்க உயிரோடு எழுந்தது தான் மெய்யான தேவன் என்று அறிகிறேன் நான் புரிந்து கொள்ளுகிறேன் தெரிந்து கொள்ளுகிறேன் ஐயா உம்மோடு கூட நான் வருகிறேன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க என் பாவத்தையெல்லாம் மன்னிங்க என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய வானத்திற்கு நேராக கரங்களை நீட்டி நீ ஒப்பு கொடுப்பாயானால் உன்னுடைய ஆத்மா மோட்சலோகம் சென்றுவிடும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அல்லையா ஆண்டவருக்கே ஸ்தோத்திரம் 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 ஆகவே உன்னுடைய ஆத்மா விலையேறு பெற்றது அக்னியும் கந்தகம் எரிகிற கடலுக்கு பங்காய் போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக உனக்காக ஜீவனை கொடுத்த உத்தம தேவன் இயேசு உண்மையான தேவன் இயேசு அவரையே மோட்ச வழி சேர்க்கிறவர் அவரையே நீதியான தேவன் அவருடைய அன்புள்ள தேவன் கருணை உள்ளம் கொண்ட தேவன் அவருடைய அன்பு விளையேறு பெற்றது அவருக்குள்ளே விளையேறு பெற்ற அன்பு இருந்ததினாலே தான் அந்த அன்பின் நிமித்தம் உன்னுடைய ஆத்மா நரக லோகத்திற்கு போகாதபடி மோட்ச லோகத்திற்கு என்னோடு கூட வா என்னோடு கூட வா என்று மேலே இருந்து அழைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே தான் அவருடைய அன்பு விளையேறு பெற்றது அந்த அன்புக்கு ஆடம் இல்லை அகலம் இல்லை உயரம் இல்லை நீளம் இல்லை அவருடைய அன்புக்கு நிகரே இல்லை அவருடைய அன்பு விளையேற பெற்றது நன்பு இன்னல் நீக்கும் அன்பு தேடை நயிலாயின்பத்தின் அன்பு அன்பு பலபட்ட கிறிஸ்துவின் அன்பு அன்பு அன்பரே சுவின் அன்பு தே சுவின் அன்பு மங்காஜோதியின் அன்பு மாதிரையாலும் அன்பு மகிமையின் அன்பு மாயமற்ற அன்பு மன்னரேசு அன்பு மாசற்ற அன்பு மன்னரேசு அன்பு மாசற்ற அன்பு மகத்துவ அன்பு மாதேவன் அன்பு மகத்துவ அன்பு மகாதேவனின் அன்பு அன்பு மாசற்ற தூய அன்பு அன்பு மாயமற்ற தூய அன்பு சுவினல்பு இறை தீரு அன்பு இனம் நீக்கும் அன்பு குறைகளை நீக்கி நிறை வாக்கும் அன்பு குருதி வாடி திட்ட குமாரணி நன்பு குருதி வாடி திட்ட குமாரணி நன்பு குணப்படதுரையும் குணப்பட செய்யும் அன்பு குணப்படதுரையும் மனதிரும்ப செய்யும் அன்பு அன்பு கொருசினில் தொங்கிய அன்பு அன்பு மனதினில் தங்கிய அன்பு தேசுவின் அன்பு தியானத்தின் அன்பு ஞானம் தரும் அன்பு தியாகத்தின் அன்பு தேருமாறை அன்பு திரு ரத்தம் சிந்தி திரு ரத்தம் சிந்தி மீட்பை தந்த இறையன்பு திரு ரத்தம் சிந்தி மீட்பை தந்த இறையன்பு கிருபையில் விளைந்திட்ட ரட்சி பின் அன்பு கிருபையில் விளைந்திட்ட ரட்சகரின் அன்பு அன்பு இறக்கத்தின் ஈவின் அன்பு அன்பு ரத்தத்தினில் விளைந்த அன்பு நன்றி ஆண்டவருக்கே மகிமை தேவனுடைய அன்பை குறித்ததான இந்த பாடலை எனக்கு தேவன் கொடுத்தார் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் எழும்பி பிரகாசி ஒன் ஒளி வந்தது என்ற இந்த ஊழியத்தின் நிமித்தமாக சந்திப்புக்காக தேவனுடைய விளையாட பெற்ற கிருபைக்காக கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் இந்த ஜெயம் டிவி ஊழியங்களுக்காக கத்தரை நான் அதிகமாய் சோத்தரிக்கிறேன் இந்த ஊழியம் பெருகி அநேக ஊழியர்கள் முனிமித்தமாக இயேசுவின் வார்த்தைகள் உலகமெங்கிலும் வெளிப்படுவதாக ஆமேன்